Hello, hello. My name is Louisa Orock and I am applying for the position of lecturer in French at Georgia Southern University. Uh, so today I am going to first talk in French about pourquoi c'est important d'enseigner et d'apprendre le français. And then I'm going to talk in English about the pros and cons of having French in a multicultural language like I am. Alors tout d'abord en français, euh, je souhaite commencer par dire que je suis moi-même euh, de France, je suis de Normandie. Et euh, enseigner le français c'est plus que de l'enseignement, c'est une raison personnelle. Parce que très personnelle dans le sens où je suis très attachée à ma langue, je suis très attachée à mon pays. Et depuis, depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu enseigner le français parce que je trouve que c'est une très très belle langue et euh, que beaucoup de gens peuvent bénéficier de l'apprendre. Et donc now, et maintenant, je vais expliquer les raisons pour cela. Euh, tout d'abord, euh, juste l'histoire de la France et toutes les connexions que la France a avec d'autres pays, notamment le monde anglophone. Euh, quand on pense à la langue anglaise et à la langue française, il y a, elles ont beaucoup en commun du fait que le français a beaucoup influencé l'anglais dans le passé. Le, ça, ça remonte à, au vieil anglais. Euh, à partir de ce moment, le français, le français a été inclus dans le vocabulaire français a été inclus dans la langue anglaise et donc euh, beaucoup de mots et même de structures sont inspirés du français. Donc, euh, si, bon, si je me concentre surtout sur le public américain ou anglophone, apprendre le français peut leur permettre d'apprendre plus sur la, leur langue, leur propre langue, parce qu'ils apprennent. Uh, des choses sur l'origine des mots, l'origine de certaines expressions uh, qui sont du français, quand on, on voit entrepreneur. Um, je ne suis pas sûre pour le mot professeur, mais plein de mots ont beaucoup de racines françaises et juste avoir plus de connaissances sur ça, juste à apprendre une langue qui a aidé à former sa propre langue peut être très, très important et très enrichissant pour euh, les, des anglophones et notamment des Américains. Et euh, on imagine souvent que les Américains euh, on se concentrent plus sur l'espagnol parce qu'il y a beaucoup euh, de personnes qui parlent espagnol, beaucoup d'hispaniques dans le pays. Et peut-être que les Américains pensent que c'est plus de leur, à leur avantage d'apprendre l'espagnol de ce fait, surtout qu'il y a aussi la, les États-Unis du Sud où c'est pratiquement que des pays euh, hispaniques. Mais si l'on regarde bien, euh, les États-Unis est quand même entouré de beaucoup de territoires français, pas forcément qui, qui appartiennent à la France, mais où, euh, où, où l'on parle français, donc le Canada euh, et Québec notamment, mais même tout le Canada, en général, euh, les Canadiens connaissent le français. Et aussi même dans les Antilles, les Antilles françaises, euh, les Américains sont juste entourés d'endroits de, où on peut parler français. Il y a même la Louisiane où le français est une, est une langue importante. Donc, euh, je pense que, ça bénéficie, que les Américains peuvent bénéficier de beaucoup s'ils apprennent le français parce qu'ils peuvent, de, peuvent avoir des relations internationales et ils, peuvent, euh, ils pourront se... Ils pourront ils pourront s'enrichir euh, professionnellement et personnellement en apprenant le français donc ça c'est une première raison ensuite euh, le français peut paraître dur pour beaucoup de personnes euh, le, la prononciation paraît très difficile surtout que la prononciation et l'écriture sont très différentes euh, mais je pense que ça donne le charme de la langue euh, mmh. Tout le monde aime avoir un petit challenge et euh, je pense que le français est un bon challenge à prendre parce que en oubliant tout ce que j'ai mentionné sur euh, l'origine de la langue anglaise et tout cela, euh, c'est juste euh, une langue qui, qui demande du travail et, et je pense que ça peut motiver des élèves euh, de vouloir euh, non seulement apprendre une langue qui est qui est considérée comme romantique et euh, la langue de l'amour, comme beaucoup disent. Et je pense que 
c'est un bon que par rapport à l'espagnol qui s'entend partout ou qui s'entend dans beaucoup d'endroits aux états unis c'est c'est plus exotique d'apprendre le français donc ça peut intéresser beaucoup plus d'élèves de pouvoir euh, interagir en français avec d'autres personnes et de pouvoir avoir un peu de connaissances sur cette langue et c'est pas juste pour la langue que je pense qu'il faut enseigner le français c'est surtout et surtout pour la culture mais quand je dis culture je ne parle pas que de la culture de la France métropolitaine parce que j'ai l'impression que beaucoup de livres euh, de livres pour enseigner le français ou juste beaucoup de professeurs d'instructeurs se concentrent sur la France mais juste du fait de mon euh, de comment j'ai grandi d'où je viens euh, j'ai toujours eu mis plus de valeur sur la France d'outre-mer et sur les pays francophones que sur l'histoire de la France je ne dis pas que l'histoire de la France n'est pas importante, mais quand j'enseigne, je, je, je veux enseigner le français surtout pour a, enseigner la culture française et la culture francophone. Donc dans les pays euh, comme l'Algérie, la, la Tunisie, euh, le Maroc, tous les pays africains, euh, les Antilles et tout, tout les, tous les pays et les, les régions qui ont été... Euh, influencé par la France. Euh, je suis moi-même de deux parents, l'un qui est des Caraïbes, qui est de Guadeloupe, et ma mère qui est des Comores, un pays dont on ne parle pas beaucoup, mais ce pays qui était une colonie a une très forte histoire et une, une culture très riche. Et je, je veux enseigner le français pour, pour, euh, pour que les gens puissent connaître ces cultures qui sont riches et originales, mais qu'on n'en parle on n'en entend pas beaucoup quand même. Donc, selon, ce, ce sont mes raisons pour enseigner le français et pourquoi c'est important d'enseigner le français. Now, um, so when I think about the pros and cons of teaching French in a multicultural um, language department is um, the first thing that comes as a pro, like I said, is the French culture and the francophone culture is diverse. Um, it's unlike other cultures um, I feel like the Spanish cultures even though the Hispanic cultures have a lot of different traits but they all kind of touch on the same things in a sense but when it comes to the francophone culture depending on the region where you come from that speaks French it's a completely different culture the culture of the Caribbeans is a lot closer to the to the Hispanic cultures actually Or you have the culture of the Canadians that is closer to the American. But all those areas of the world still are influenced by the French culture. And I think that it's really important because um, it's not just about France. It's about the regions that are where French is spoken. I mentioned my mom's country. And it's, um, it's a country that really no one knows about. But I feel like I always teach it I always teach the culture behind it to my students and um, I think for that France has a lot of things to offer to the students just in history culture traditions and in the language like I mentioned as well um, a lot of English words come from French and I think that um, it will benefit a lot of students but the cons of having French in a multicultural department is that they might not see the need of learning French like I mentioned earlier. They might think that it's not uh, going to be beneficial for them in finding a job. Maybe Spanish will be more beneficial. Beneficial, And also I think that other languages are more attractive. For example, um, Asian languages are becoming more and more popular. And I think having French in the middle might be not beneficial for a department just because it's spending money on a language that might not be a, a language course that might not be taken by students which I I always think there's going to be a population of students taking French but um, for this middle ground status that it has I think it can be um, a downside to have it in your department. Thank you for listening to me and um, I hope to hear from you soon.